我以为林霜这次肯定会兵荒马乱的，今天看见他，我算是放心了。昨天之前还是一片兵荒马乱，幸好有我及时帮他拨乱反正。不是献殷勤，卑奸激盗呗。我？我盗什么了？这么多年一直暗恋林霜，就非林霜不可呗。被我揭穿了，也不用表现的这么明显，还心虚上了。这次你回来，林霜离婚了，你说冥冥当中算不算是老天爷在给你机会？我不知道。啊。你是真的傻，不用那么瞪着我，反正你也无力反驳。你以为对他好，给他送送饭，帮他接送孩子，你们俩就能产生爱情啊？我告诉你，连暧昧都产生不了。你用了十年的时间证明，你这个办法大错特错。爱情是什么？爱情不是感动，它是心动。情不知所起，所以才一往情深。你这理工男，一加一等于二的思想真的不行，怪不得当年让那个渣男翘了去。行了，别在这给我上课了，这事儿保密啊。还要保密啊？林霜已经有孩子了，你还当自己是青葱少年啊？你呀、啊，是真能把红颜知己处成生死之交，你绝对是凭实力单身。我服了。总之，这事儿不许告诉林霜。哎，行行行，反正我还是那句话啊，你如果需要神助攻的话呢，你就直接跟我讲，毕竟那个时候你帮了我那么多忙。江西，就是上次在餐厅那个不懂事儿的江西。什么事儿？说。领导，上回是我不懂事，您大人有大量，就别和我一般计较了。我在利豪订好了套房，今天晚上我们不见不散。哦，那好吧，不见不散。装什么清高？李强，还是得求我吧。江小姐，江小姐。江小姐，我就知道没看错你。香槟，牛排。哎呦，浪漫，温馨。江小姐，你说你早这么上道的话，咱们也不至于闹那场不愉快嘛，是吧？哎，我跟你说，我可是重感情的人。如果今天晚上你能够让我心满意足的话嘛，我可以去你们公司跟领导啊打个招呼啊。领导，你误会了。我可没有打算跟你赔礼道歉的意思。今天我请你过来，主要是想麻烦你在合同上面签个字。说什么呢？真把自己当天女下凡了是吧？得罪我的是你，应该赔礼道歉的是你，想让我在合同上签字，又不想付出什么是吧？做梦。我知道，像我们这样的乙方小员工啊，在您眼里那就是小鱼小虾米，说欺负就欺负，说
，说捏死就捏死。可是，一物降一物，你知道吗？你万年，你万年，干什么呢？哎，爸爸，哎，不不不不，你听我解释。闭嘴！你听我解释。解释，江小姐，你这样弄死我，你这是。林太太，我知道有很多人都在说，林董喜欢搞行业潜规则。林董可是正人君子，宠妻狂魔，这个我可以作证的呀。就拿今天晚上来说。今天是你们结婚二十二周年庆，林董啊，为了工作事业两不误，特意让我订了这个蜜月套房。等我们签完合同，您跟林董，你们就可以共度二人世界了。你看，林董，是吧？啊，老婆，我跟你说，是我让江小姐安排的，咱们应该感谢人家。你看你的名字都在上面。放心吧，林董。那咱们就赶紧把合同签了吧，就不耽误您跟林太太共度良宵了。没事吧？没事儿。哎，哎，听说你搞定了林董，恭喜啊！最牛的销售是要通过一些技巧攻克那些根本无心购买的客户，还不是我老师教的好？林老师真厉害！警告你啊，在公司可不许叫我师傅啊！你已经把这名得罪透了，我可不想逼你了。嗯。以前没发现，原来你是个嘴硬心软、得罪人的性格。要你管！要你管！要你管！早，今天的妆都不错哟。距离我上次给大家布置任务到现在，已经过去很长时间了。那今天我们就来聊一聊，什么才是当代女性真正的需求？谁先来？我先来。我这几天去大学校园采访了几位女同学，才发现平时她们不仅仅只是关注什么恋爱八卦、长腿欧巴，还有美妆护肤，原来她们还热衷于分享学习经验和职场规划。我卧底了我老婆的母婴群，发现呀、啊，现在这个养孩子和以前可不一样了。老一辈的人呢，有了孩子之后，除了育儿和家庭，就什么都不想了。如今的新手妈妈呢，很早就意识到要把自己打造成孩子和家庭最好的榜样，自己优秀了比什么都强。所以，关注自我增值、健身塑形和各种技能培训的妈妈就越来越多了。我就是周末的时候去社区转了转，然后以前我们觉得老阿姨能干什么呀？就陪着老伴儿啊、孩子啊转转转，现在可不是了。什么摄影啊、绘画、声乐，比我的爱好都多。然后我就看他们在那边一会儿分享穿搭，一会儿说去旅行，就比我们这群社畜啊活得精彩多了。哎，对了，老大，你让我们去做这些功课，到底对我们的算法有什么帮助吗？其实，我们只有打破思维定式和对女性的刻板印象，剥离出用户真正关注的信息，才能准确的提升系统推送的准确率，增加社区深度交互。这是一个看似间接，实则非常有效的增强用户手段的一个方法，也是我们 P 三作为产品内核下一步的优化方向。明白。嗯你们 CEO 都不上班的吗？而且我发现，你现在蹭车蹭的越来越理直气壮。第一，我有年假；第二，车我也不会白坐
，我可以给你提供免费的专业咨询。有些话憋一下午了吧？不想听就算了。有没有？想听，想听。你说有什么高见？你为 P 三定下的优化方向很有建设性，但是想增加产品的社区深度交互，光靠细化人群标签是不够的。更重要的是，进一步提升 P 三图片处理和文字交互的能力，以及处理大量用户行为原始数据。就这一点。以你现有的小英的员工能力是远远不够的，你需要引进更加顶尖的技术人才。但是目前小英的规模太小了，没钱，而且薪酬水平在同行业也属于中等偏下，想要引进人才，哪儿那么容易啊？顶尖的人才往往最在意的并不是金钱，你可以尝试着用别的角度去打动他。哎，我我们家是要右拐呀、啊，你你干嘛还直走啊？抱歉啊，我现在求贤若渴，赶紧回去加班，没空送你了。啊这个马丁啊，在诺信担任的是技术经理，负责的是移动方面的精准广告投放。虽然形式上呢不一样，但是跟我们的需求在本质上是相同的。我就是没在网上找到他的联系方式，这个还得找人打听一下。有意思吗？嗯，你是不是早就知道这个最佳人选是马丁啊？故意逗我呢？错，我只是想看一下你选拔人才的眼光啊。嗯，你干嘛？没事。哎，不是不是，等一下，不是不是不是,不是,不是，你这个伯乐再不出手的话，今天马就跟人跑了，没事跑了，没事，我说什么？让我想一想。喂，是马丁吗？喂，你好。呃，哎，你好，我是小盈科技的创始人林双。啊，是这样的，我非常欣赏您的能力，不知道你有没有时间？没空，没兴趣。挂了。正常。他挂了。意料之中，这要是我的话，我也挂了。啊，好，好了，现在我们有时间可以踏踏实实的吃饭了。人是铁，饭是钢啊，好好的把饭吃完了，吃饱了才有力气跟他生气。顾雪、嗯，你这什么反应啊？你是不是早就猜到他会拒绝我啊？可惜了，你这不乐，人家来见你都不想见你。他不想来见我，我就去见他。嗯，买个玩具还专门写个爬虫。我许你几岁了？你懂什么呀？我们年轻人都知道，这是限量版萌萌猫盲盒，很难买的。嗯。开，来杯咖啡。好的。马丁。哎，你好。天阳猎头公司 Tracy。我们认识，你不认识我，但是我早就听过你的大名。是这样，我手头呢有一个非常适合你的职位，就是不知道你有没有胆量来迎接这个挑战。还真没有什么我不敢挑战的事儿，什么公司什么职位，说吧
，是一家创业公司的研发总监。虽说现在薪水不是特别丰厚，但是话语权大，而且自由度高，非常适合你这种有才华的年轻人大展拳脚。听起来还不错，让我猜猜，这家公司的名字是不是叫小林科技 ？Tracy？ 哦，不对，我应该叫你林总吧。您不会真以为昨天我们刚通完电话，今天我就听不出来你声音了吧？好耳力，马丁，我真的非常非常有诚意来邀请你加入我们团队。林总，我也是真的真的没有兴趣的。大门在那边，我就不送您了。哎，马丁、啊，喝点什么吧？哦，不用，我一会儿自己来。啊，考虑的怎么样了？有什么条件你可以跟我提嘛，只要是我能力范围之内的，我都尽量满足你。林总，你身为一个创业公司老板，你不在公司里指点江山，你在我身上浪费什么时间？那、啊、科技改变生活嘛，现在远程也照样可以指点江山呢。花儿玲，看来你还是很关心我们公司的嘛。我姓马，名丁 ，Tracy。还有啊，我对我自己现在的工作很满意，也不打算另谋高就。不喝了，我是不会放弃的，小马。一份，行，行，那我请。哎，别每次都你来啊。行，那就你来啊。教堂马吉朵双份糖，看你每次都点。有时间吗？都坚持一个礼拜了，还不打算放弃啊？我，刘备还能三顾茅庐呢，这才哪儿到哪？心态不错，夸一个啊！坚持不懈呢是个好事儿，但是咱们是不是也得懂得变通啊？礼贤下士没有结果的话，要不，咱们换个方法？需要点什么？拿杯冰美式。你好，加糖吗？那我不要。老大，现在这个情况就是投放转换率不达标，这个技术呢，难关我们一直攻克不了，整体的项目都被我们拖垮了。然后，要是按照这个情况，以我们的水平呢，短期之内是真的没什么进展了。没事儿啊，车到山前必有路。老大，不是我想打击你啊，你现在是不是有点盲目乐观了？哎，你好，请问哪位？我是诺信的马丁，找一下你的林总。哦，嗯，那您先进去坐一下。好，那我去给您倒杯水哈。啊，那我先去帮你找一下林总哈。好，谢谢。老大，老大，嗯，有人找你。
得让我诺西诺瓦丁。你看，修路的不来了吗？啊，你去跟他说，我忙着让他等。去啊！还有这个，你也去呀、啊？哦，哎，不好意思啊，林总正在开会，让您先等他一会儿。啊，没事。你们马上过来办入职手续。您再喝一瓶。你们林总到底还有多久？哎呀，抱歉抱歉，久等久等，怎么样？最近还好吧？我可太好了，林总。谈谈入职条件吧，林总。哎呀。那，你这说明你同意来我们小营了？别装了，您都在这儿坐着，挺好的啊。坐，红光焕发的。别抖，现在知道不好意思了。你刚看到马丁从办公室出来那脸色了吗？那黑的跟锅底似的。我进公司一年多了，还没见他发过这么大的脾气。哎。你们刚才说的那个是诺信的马丁吗？你是？我我叫林双，是马丁的朋友。本来约了他一起吃午饭的，结果到时间了他也没下来，然后打电话也没接。刚才听你俩提到他的名字，我就来问你。马丁吧，他是我们组长、啊，我们小组呢做了快一年的这个项目，这眼看着吧就要到结尾了。就今天在例会上，我们领导呢把这项目呢给别的小组，你说气人不？啊，这还能这样呢？啊，这也太气人了！哎，你是不知道，像诺信这样的大厂，说出去是挺威风的，可人一多，勾心斗角的事儿也就多。要我说吧，啊，我们领导呢，他就是极限度能，他就看不得人家马丁啊能力比他强，所以呢，这才想着发着打压我们小组。现在不光是马丁，连我们这些小弟都跟着遭殃。那，说既然大厂这么不好待啊，你们就没想过换个地方？林总厉害，这招釜底抽薪用的是真棒。手下拢共就那么两员干将，全被你薅了。别这么说，群众的眼睛是雪亮的嘛。既然大家都选择我们小英科技，说明我们还是有过人之处。行吧，林总，我能也实话实说，我现在还不服你，你也只是得到了我的人，还没得到我的心。行，先得到人也可以。马丁，欢迎你加入我们小英科技。大家手里活都停一下啊！给大家介绍一下，我们公司新来的研发总监马丁。欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，
哥，大海哥哥。哎呀，哥哥，有没有想我呀？想。有多想？这么想。对不起啊，哥哥，我答应给你买的盲盒，我又没有买到。我当时去排队了，可是排到我的时候，他已经没有了。请你吃炸鸡好不好？没关系的，大海哥哥，妈妈妈和顾叔叔已经帮我买到了，你看。嗯你就是小苹果老提起的那个顾叔叔，啊，你就别叫我叔叫我叔了，叫我顾旭就行。江海，你好，我和林霜是好朋友，特别特别好的那种朋友。哦，江海是吧？哎，我怎么从来没有听林霜跟果果提起过你呀、啊？叔叔就要放学的，回来了，姐。哎，江海，你怎么来了？找我有事儿啊？我来看看果果，很久没见他了。啊，那我们先进去吧。好，好。来。哎，怎么是你去接的果果呀？邓阿姨呢？邓阿姨有急事要回趟老家，知道你公司离不开人，让我过来帮几天的忙。哦，你的拖鞋。总让你这个大 CEO 来帮我接孩子，不然过意不去的。知道就好，记得感恩戴德啊。嗯，林双姐，我也可以帮帮忙。你看有什么需要，就是换一下头型。你就忙你的就好了。啊，没事，我来。啊。这样，舒曼，方案呢？你待会儿发到我邮箱里，然后我看一下再给你回复，好吧？至于细节上的一些事情，咱们明天例会的时候再做讨论。好的，顾总。行。哎，拿走兔子了。哎哎哎！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈你想啊，你管我叫哥哥，你管他叫叔叔，那他不是称我爹了，那可不行。可是你就想哥哥，不想叔叔。我想叔叔。像哥哥。叔叔叫叔叔叫叔叔。你要不要？来洗手吃饭了。吃饭了，洗手吃饭了。走。哎，鱼来了。真没想到，平常看着食指不沾阳春水的，饭做的还不错。吃的，哥哥，妈妈教你个歇后语啊，嗯、叫瞎摸空到死耗。林霜，你可真行，我是瞎猫，谁是死耗子呀？不过，这句话的意思呢，是你顾叔叔只是碰巧做了你妈妈爱吃的菜，知道吧？哦，还真不是碰巧，我问了老师跟师母，你最爱吃什么，特意为你做的。嗯、吃点菜啊。我吃点鱼啊，会变聪明。哎，你也多吃点鱼。哎，哎，鱼眼睛，分得清人啊，看得清楚人。肉，你要吃肉啊？嗯，鱼肚肚上的肉好吃。我喜欢林双姐，看出来了。放心啊，他已经拒绝我了，而且拒绝了还不止一次呢。我今天看到他和你在一起的样子，我才终于明白过来，他为什么拒绝我了。以前我看到的他，我就那么坚强，无所不能。可他只有跟你在一起的时候。他可以不是母亲，不是姐姐，只去做他自己。我要江海哥哥，我要江海哥哥帮我。好，来了啊，马上。总之呢，你一定好好对他，否则我第一个饶不了你。
，果果，我来了。你陪他玩一会儿吧，我去看看。你俩聊什么呢？男人之间的秘密。我得干点啥吧？烧好的盘子可以放进来。好。嗯。以后我不能常常来找你玩了，好不好？为什么呀？因为你江海哥哥长大了呀，有很多很重要的事情要去做，不能天天只顾着玩了。你们怎么都长大了？我什么时候才长大？你快了。那江海哥哥，那你要努力喽，做个优秀的大人。好，答应你。拉钩。拉钩。拉。拉钩上吊，一百年不许变。盖章。盖章，谁家的哈巴？哈巴钩。写邮件，这么巧呢？我告诉你啊，你别乱来啊，这都有监控的，你别跟着我。我也没干嘛呀。你别跟着我。谁跟着你？别动！你别再跟着我了。流氓、变态、臭狗屎！哎，我。生生的跟头啊，他像变态一样。咋了？就他。好，各位。好。打扰的。咋？你们认识啊？当然了，我们公司新来的研发总监马丁。哎，找我什么事儿啊？啊，对。我们公司给了我个竞标项目，可是那个标书我遇到了一点问题，想请你教教我。嗯，本来可以是可以的。但是我们公司刚刚起步嘛，我实在抽不开身。这事你着急吗？我着急，我下个礼拜天要交。老大，我有口，一对一小班辅导，而且包教包会，怎么样？过去个托儿没这个店了。不怎么样。要么让他试试。哎，你们说。你说我们俩之前那么多次，我还不知道你叫啥呢。我干嘛告诉你呀、啊？鸡肉肠，果果，嗯，爸爸问你，你喜不喜欢佳怡阿姨？不喜欢。为什么？她让我嫁。<笑>佳怡阿姨现在怀宝宝了，你将来是想要一个小弟弟，还是小妹妹和你一起玩呢？我谁都不要，我爱爸爸妈妈。果果，你说的漂亮阿姨，是她吗？对，就是她，她是我和妈妈的好朋友。哦
他是你和妈妈的好朋友啊。慢点，慢点！你慢点，慢点！慢点！哎，魏总，那不是你们部门的江喜吗？加 OP One 的话，让江喜来对接合同就可以了。江喜，一起来吧。知道，我替我太太来咨询一下。啊，好的，那先带您看一下课程表吧魏总，新娘喊您。这样行吗？可以。怎么了？老公，你看我穿这件好看吗？好看，你穿什么都好看。你们先去帮我拿一下头纱吧。啊，好，您稍等。你刚才干嘛呢？我喊你好几声都没听见。最近又是工作，又是筹备婚礼，确实有点慌事儿。你父母那边请柬送出去了吗？嗯，按照你说的，给我爸妈生意场上的至交好友都发了请柬，爸妈那里也托张妈捎了话，告诉他们我怀孕了。那你父母怎么说？什么都没说，他们肯定还没消气。别担心，父母跟孩子没有隔夜仇，他们就你一个女儿，一定会来。黄女士，您的头纱到了，来，谢谢。那就一件蓝色的，一件红色的，这件绿色的还要吗？嗯，这件绿色就不要了。哎，好的，都要幺幺零码。哎，好，咱们店里啊现在有活动，满两千的还可以再减四百，等于说折上又打了一个八折，很划算的。哦，可是我买不了这么多呀。哦，这样啊？哎，您看那边那位宝妈，她也买了不少，您一会儿买单的时候可以跟她拼个单的。好，哎，来这边请。哎，你好，方便拼个单吗？可以啊。林双，恭喜你啊！谢谢。我听说你已经离开磐石了，大厂竞争激烈。跟不上节奏也很正常。要我说，你还不如找家小公司，虽然挣的不多，至少没有什么压力。对了，用不用我帮你介绍工作呀？啊，不用，谢谢。你别不好意思，我也是想尽力补偿你。事情已经过去这么久了，我希望你不要再怪魏明。我们从来都没有想过要伤害你
，可感情的事总是难以预料。就像魏明当初跟你结婚的时候，也想不到有一天会遇见我，不然很多伤害都是可以避免的。不好意思啊，我实在没忍住。林霜，你别总是对我有这么大的敌意，感情不能勉强。魏明他不爱你，不是任何人的错。我想你误会了，我从来没有拿你当过敌人，因为魏明不是你抢走的，是我不想要了。你说的对，我们的婚姻是出现了问题，没有你的话也会有别人。相反，我还得谢谢你呢，要不是因为你的出现。魏明不会这么轻易的放我离开，我可能还会被他困在婚姻的泥沼里。黄佳音，我们之间有道德上的对错，但是没有输赢，因为我们都得到了自己想要得到的东西。另外，我衷心的祝愿你不要后悔。你放心，我们马上就要结婚了，我们一定会幸福的。享受着太。